Şimdi ürik asit yüksekliği niye olur ve ürik asit seviyemi nasıl düşürebilirim diye sorular geliyor arkadaşlar. Ee, ürik asit önemli bir test çünkü biliyorsunuz gut diye bir hastalık var. Bunda ürik asit özellikle ayağın baş parmağında ve bazı eklemlerde birikir ve şişlikle ağrı olur. Ee, i̇şte bu guttaki ürik asit yüksekliği buna sebep olur. Peki bu ürik asit nedir? Başka hangi durumlarda artar ve nasıl düşülür? Biraz size kısaca bunu özetleyeyim arkadaşlar. Şimdi normalde hücrelerimiz yapılır, yıkılır. Hücrelerimiz yıkılırken pürün dediğimiz bir kimyasal bileşik var vücutta. Bunun yıkım ürünü olan ürik asittir. Ürik asit yıkıldığı zaman normalde böbreklerimiz ne yapar? Bunu idrarla atar. Ama bazen böbrek kapasitesini aşarsa arkadaşlar ya da çok fazla hücre yıkılırsa ne olur? Kanda ürik asit birikir. Ürik asit biriktiği zaman da en başta gut denen bir hastalık oluşabilir. İşte eklemlerde ürik asit birikir. Ağrı şişlik falan oluşur. Şimdi ürik asit testi nasıl yapılır? Kolumuzdan alınan bir tüp kandan çalışılıyor arkadaşlar. Bu testin üst sınır yaklaşık 6 erkeklerde 7 olabilir maksimum. 7'yi geçerse artık ürik asit yüksekliği var diyoruz. Peki ürik asit yüksekliği niye olur? Biraz bundan bahsedeyim. Şimdi en başta hücrelerin yıkımının artması lazım arkadaşlar. Hücre yıkımı deyince aklınıza bir sürü hastalık gelebilir. Bunlar nedir? Birincisi kanserler. Kanserlerde uygulanan tedaviler. Hemoterapetik ilaçlar diyoruz. Onun dışında diyabet, gut hastalığı, lösemi, yine Paratiroid bezinin az çalıştığı durum. Hipoparatiroidizm diyoruz. Böbrek yetmezliği ya da böbrek hastalıkları veya böbrekte taş. Onun dışında multip myelon dediğimiz bir çeşit kemik ili tümörü. Ürik asit seviyesi artar. Onun dışında arkadaşlar yine çok fazla pürinli gıda yerseniz yine ürik asit seviyesi artar. Bu pürinli gıda nedir? Ettir bildiniz. Koyun eti, inek eti ya da işte balık eti arkadaşlar. Aklınıza gelen bütün balıklar. Deniz kabukları, işte midyedir, ahtapottur, deniz tarağı. Bunlarda da ürik asit boldur. Bira, şarap ve mantarda da ürik asit boldur. Peki ürik asit seviyeniz yüksek çıktı. Doktorunuz ne yapacaktır? Duruma göre size ilaç verecektir. Bir takım öneriler yapacaktır. Bu önerileri ben şimdi başlık halinde size söyleyeyim. Ürik asitiniz yüksekse bunu nasıl düşüreceksiniz? saydığım maddelere uyarsanız ilaç kullanmanıza bile gerek kalmayabilir. Evet bunlardan birincisi nedir arkadaşlar? Bir kere diyet yapacaksınız. Diyette tabi ürik asit yükselten et, balık, deniz ürünleri işte midyedir, ahtapottur. Bunları tüketmeyeceksiniz. Onun dışında bezelye, fasulye, karnabahar, mantar, bira, ve şaraptan uzak duracaksınız. Bunlar ürik asit seviyenizi arttırır. Onun dışında ne yapacaksınız? Gerekli gereksiz ilaç kullanmayacaksınız. Bunları doktorunuza soracaksınız. Özellikle arkadaşlar idrar söktürücü diyoretik ilaçlar B3 vitamini aspirin ve bir takım antibiyotikler ürik asit seviyesini arttırabilir. Onun için doktorunuza bir danışın. Gerekli gereksiz ilaç kullanmayın. Onun dışında şeker seviyenizi kontrol etmeye çalışın. Çünkü şeker, çok fazla şeker tüketimi ürik asit seviyesini yükseltir. Bir diğer madde nedir? Bol bol su içeceksiniz arkadaşlar. Özellikle sıcak havalarda daha fazla tüketeceksiniz. Suyu günde en az 1,5-2 litre su tüketmeye bakın. Bir diğer önlem kilo verme. Eğer kilonuz varsa kilonuzu vereceksiniz. Çünkü yüksek kilo arkadaşlar hem ne yapar? çok fazla ürik asit üretimine neden olur. Hem de böbrekleri yorduğu için böbrek kapasitesini yorduğu için ürik asit atılımını azaltır. Onun için kilonuz varsa vereceksiniz. Bol lifli besin tüketeceksiniz. Sağlıklı yeşil yapraklı sebzeler. Meyveler de boldur. Onun dışında nohut, mercimek, fasulye gibi bakliyatlar da bol bol tüketebilirsiniz. Bunlar da lif bol. Ve son olarak da stresten uzak durmaya çalışacaksınız. Tabi stresten uzak durmak zor iş arkadaşlar. Hele günümüzde ama işte kendinize uğraş bulun. Kafanızı dağıtın. Günde yarım saat 
tempolu yürüyüş yapmaya çalışın. Bunları yaptığınız zaman ürik asit seviyeniz de düşer. Kan yağlarınız da düşer. Ee, ve e, belki ilaç kullanmanıza bile gerek kalmaz arkadaşlar. Evet ürik asit de böyle. Yine bununla ilgili sorunuz varsa videonun altından bana sorabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.